அனைவருக்கும் வணக்கம் ராமதீர்த்த பரமஹம்ச சுவாமிகளை பற்றியதான அறிமுக பதிவை நாம் நேற்று பார்த்திருந்தோம் இன்றைய இந்த பதிவிலே ராமதீர்த்த பரமஹம்சரை பற்றி இணைய வெளியிலே நாம் தேடிய போது கிடைத்த சில தரவுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு அவருடைய தொடர்ச்சியான பதிவுகளை பார்க்க இருக்கிறோம் ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்களுடைய உபதேசங்களை மேற்கொண்டு சுவாமி ராமதீர்த்த மிஷன் ஆசிரம் என்கிற ஒன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திலே டேராடூனுக்கு அருகிலே உள்ள கோட்டல் கவுண்ட் ராஜ்புரா என்கிற இடத்திலே அமைந்திருப்பதாக தெரிய வருகிறது ஹேமாவதி நந்தன் பகுகுணா கர்வால் பல்கலைக்கழகத்தின் மூன்று வளாகங்களில் ஒன்று நியூ தெகிரியில் உள்ள பாட்ஷாஹி தாலில் அமைந்துள்ளது இது சுவாமி ராமதீர்த்த பரிசார் எஸ் ஆர் டி சி என்று அழைக்கப்படுகிறது ராமதீர்த்த பரமஹம்சருடைய சகோதரியின் மகன் ஹெச் டபிள்யூ என் பூஞ்சா லக்னோவிலே ஒரு பிரபலமான அத்வைத ஆசிரியரானார் அதே நேரத்திலே அவரது கொள்ளு பேரன் ஹேமந்த் கோஸ்வாமி சண்டிகரிலே சமூக ஆர்வலராகவும் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பங்களிப்பிலே சுவாமி ராமதீர்த்த மிஷன் ஆசிரம் என்பது இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது சுவாமி ராமதீர்த்த பரமஹம்சரை பற்றி ஆங்காங்கே சில தகவல்களை நான் இணையத்திலே பார்த்தேன் அவருடைய வாழ்விலே நடந்த ஒரு சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை இங்கே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது சரியாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அவருடைய வாழ்வின் சம்பவங்களை பற்றி ஆங்கிலத்திலே ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது அந்த புத்தகம் சுவாமி ராமா ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் லெகாசி என்கிற தலைப்பிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதை எழுதியவர் பி பிரிஞ்ச்நாத் ஷர்கா என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த நூலை ஸ்ரீ ராமா டிக்கா பப்ளிகேஷன்ஸ் லீக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வெளியிட்டிருப்பதாகவும் நமக்கு தகவல் கிடைக்கிறது சுவாமி ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்களை பற்றி பார்க்கும் போது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை பற்றியதான வங்க மொழியிலே அல்லது பஞ்சாப் மொழியிலே எழுதப்பட்ட நூல்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது துரதிருஷ்டவசமாக தமிழிலே இது போன்ற நூல்கள் அவ்வளவாக அதிகம் இல்லை என்பது வருந்தத்தக்க ஒன்றுதான் சுவாமி ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்கள் அமெரிக்காவிலே இருந்தபோது சில அற்புதங்களை செய்திருந்தார்கள் அது பற்றிய சில குறிப்புகளை இப்போது பார்க்கலாம் சுவாமி அமெரிக்காவிலே இருந்தபோது அவருடைய உரைகளை கேட்பதற்காக பல அமெரிக்கர்கள் அவரை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருப்பது வாடிக்கையான ஒன்று அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி அவர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் நாத்திக வாதம் பேசி பலரையும் நாத்திகத்தின் பால் இழுக்கக்கூடிய பேச்சாற்றல் கொண்டவர் அவர் ஒரு சமயம் சுவாமி ராமதீர்த்தரை சந்தித்து அவரிடத்திலே பேசி பெரிய மகான் என்பதாக மற்றவர்களால் போற்றப்படக்கூடிய ஒருவரையே நான் நாத்திகவாதியாக மாற்றி காட்டுகிறேன் பார் என்று சூளுரை செய்து மகான் ராமதீர்த்தரை சந்திப்பதற்காக சென்றார் அப்போது ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்கள் பாவநிஷ்டையிலே இருந்தார் மகான் நிஷ்டை கலைந்து எழுந்திருந்து கண்களை திறந்து வந்திருக்கக்கூடிய பெண்மணியின் நோக்கத்தை உணர்ந்தவராக ஒரு கூர்மையான பார்வையை அந்த பெண்மணியின் மீது எடுத்து வீசினார் அவர் வெளிகளை திறந்து அந்த பெண்மணியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே உடல் முழுவதும் மின்சாரம் பாய்ந்தது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டு துள்ளி குதித்து எழுந்தார் அந்த பெண்மணி கண்களிலே ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது எண்ணி வந்திருந்த எண்ணமெல்லாம் தவறு என்பது சில வினாடிகளிலேயே அவருக்கு புரிந்துவிட்டது மகானுடைய திருவடி கமலங்களிலே சாஷ்டாங்கமாக வீழ்ந்து வழங்கிய அந்த பெண்மணி என்னுடைய தவறுகளை மன்னித்து வருங்கள் நீங்கள் மகா புண்ணிய புருஷர் என்று கூறி ஆனந்த வாஷ்யம் சொரிந்தார் எந்த விதமான கேள்வியும் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே தன்னுடைய விழி பார்வையினால் மாத்திரமே அந்த பெண்மணியை நாத்திகவாதிகளாக பலரையும் மாற்றி வந்திருந்த அந்த பெண்மணியை தன்னுடைய பரமசீடையாக மாற்றிவிட்டார் ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் 
இதே போல ராமதீர்த்த பரமகம்சர் அவர்கள் அமெரிக்காவிலே தங்கியிருந்த இடத்திலே சாஸ்தா நீரூற்று என்கிற ஒரு இடத்திலே அவர் தங்கியிருந்தார் அந்த இடத்திலே அவர் ஒரு அமெரிக்க குடும்பத்திற்கு தொந்தரவாக இருப்பதாக கருதி அவர்கள் இல்லத்திலே தங்கியிருந்ததிலிருந்து வெளிப்பட முயன்றார் ராமதீர்த்த பரமகம்சர் அவர்கள் டாக்டர் ஹில்லர் மற்றும் திருமதி ஹில்லர் ஆகிய இருவருடைய பராமரிப்பிலே அமெரிக்காவிலே சாஸ்தா ஸ்பிரிங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலே தங்கியிருந்தார் அவர்களுடைய இல்லத்திலே தங்கியிருந்து சிறிதளவு உழைப்பும் இல்லாமல் அவர்கள் தரக்கூடிய உணவை உண்டு வந்தது ராமதீர்த்த பரமஹம்சருக்கு மனதிலே மிகப்பெரிய உறுத்தலை ஏற்படுத்தியது உங்கள் வீட்டிலே நான் சோம்பேறியாக அமர்ந்திருந்து உணவு உண்ண விரும்பவில்லை என்று கூறி அருகிலே இருந்த மலைச்சாரலுக்கு சென்று அங்கிருந்து விறகுகளை வெட்டி கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு அதற்கு ஊதியமாக அவர்கள் இல்லத்திலே உணவு உண்டு வந்தார் அதன் பிறகு அங்கிருந்து விலகி சென்று விட ராமதீர்த்த பரமகம்சர் விரும்பிய போது ஹில்லர் தம்பதிகள் அவரை செல்ல வேண்டாம் எங்களோடு இருந்து விடுங்கள் என்று மன்றாடி கேட்டார்கள் இருந்தாலும் நான் தனிமையிலேயே இருக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறி அவர்களுடைய அன்பான உபசரணையை மறுத்து அவர்களை விட்டு நீங்கி சென்று விட்டார் மகான் ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் பெரும்பாலும் தனிமையில் இருப்பதையே மிகவும் விரும்பக்கூடியவர் அந்த சாஸ்தா நதிக்கரை ஓரத்திலே அவருக்கென்று ஒரு தொங்கு படுக்கை உருவாக்கி கொடுக்கப்பட்டது ஹமாக் என்று அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் அங்கேயே தங்கியிருந்து அவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் வேதாந்த பிரச்சாரங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை மாத்திரம் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்று அங்காங்கே வேதாந்த உபதேசங்களை செய்து முடித்து திரும்பவும் அந்த தொங்கு படுக்கைக்கு வந்து தங்கிவிடுவது அவருடைய வழக்கம் அப்படி அவர் அங்கே தங்கியிருந்ததை பற்றி அவரே கூறிய வார்த்தை ஒன்று ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது In June, with his biddies feeling happier than the President of all the United States, he is the President of all the United States. He is the President of all the United States. He is the President of all the United States. He is the President of all the United States. In this country, he is the President of all the United States. கடல் மட்டத்திலிருந்து சற்று ஏறக்குறைய பதினான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு அடி உயரம் கொண்ட அந்த மலைச்சகரத்திலே ஏறுவதற்காக பலர் முனைப்பு காட்டி வந்திருந்தார்கள் அப்போது அந்த மலையிலே யார் முதலாவதாக ஏறுவது என்கிற போட்டி அவர்களுக்குள்ளே வந்தது மகான் ராமதீர்த்த பரமஹம்சரையும் இந்த போட்டிக்கு அழைத்தார்கள் அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட மகான் ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் சகலரையும் முந்தி கொண்டு முதலாவது ஆளாக பதினான்காயிரத்து நான்கு நாற்பத்தி நான்கு அடிகள் கொண்ட அந்த மலைச்சிகரத்தில் ஏறி முதல் பரிசை வென்றார் அவருக்கான பரிசை அமெரிக்கர்கள் கொடுக்க வந்தபோது அவற்றை மறுத்துவிட்ட பரமதீர்த்தர் வேண்டாம் என்று அங்கிருந்து விலகி சென்றார் இதை பற்றி அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்புகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்றொரு சம்பவத்தை பற்றியும் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது மாரத்தான் ஓட்டம் என்பதான ஓட்டங்கள் தற்காலத்திலே பிரபலமாக இருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதுபோன்ற ஒரு ஓட்டம் ஒரு சமயம் அமெரிக்காவில் நடந்தது அந்த ஓட்ட பயந்தயத்திலே கலந்து கொண்ட ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அதிலும் முதலாவதாக வந்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார் அதற்காக அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசு பொருளையும் அவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார் அதே போல அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி ராமதீர்த்த பரமஹம்சரை அணுகி அவருடைய உபதேசங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரால் கங்கா என்கிற தீட்சா நாமத்தையும் பெற்றார் அந்த பெண்மணி தான் இதுகாரம் சேர்த்து வைத்திருந்த செல்வங்களை எல்லாம் ராமதீர்த்த பரமஹம்சரிடம் ஒப்படைத்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டினார் ஒரு புன்னகையால் அதை மறுத்துவிட்ட ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் இவை யாவும் எனக்கு வேண்டாம் மேலும் நான் உருவாக்க நினைக்கக்கூடிய வேதாந்த காலனி என்று சொல்லக்கூடிய வேதாந்த நிலையத்தை நான் பரதகண்டத்திலேயே இந்தியாவிலே தான் ஏற்படுத்த விரும்புகிறேன் எனவே உன்னுடைய இந்த சொத்துக்கள் எனக்கு தேவையில்லை என்று மறுத்துவிட்டதாக அவருடைய வாழ்க்கை சரிதம் சொல்லுகிறது ராமதீர்த்த பரமஹம்சருடைய வாழ்க்கை சரிதத்தை பூரன் சிங் என்பவர் ஆங்கிலத்திலே 
வாழ்க்கை வரலாறாக தொகுத்து எழுதியிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அவருடைய வாழ்க்கை சரிதத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த நூல் தேடிப்பிடித்து வாசிக்கப்படக்கூடியதுதான் இருந்தாலும் கூட மகான்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆராய்வதை விடுத்து அவர்களுடைய உபதேசத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடப்பதுதான் சரியானது என்கிற நம்முடைய நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே மேலும் அவருடைய வாழ்க்கை சரிதங்களை பற்றி பெரிதாக பேசாமல் அவருடைய உபதேசங்களை பற்றி பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் தம்பி பிரம்மஸ்ரீ சரவணன் ஜெயபிரகாஷ் கொடுத்த நூலிலிருந்து இப்போது வாசிக்க தொடங்குகிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு பஞ்சாப்லே ஒரு பஞ்சாபிய பிராமண தம்பதியருக்கு மகனாக திரு அவதாரம் செய்த ராமதீர்த்த பரமஹம்சரவர்களுடைய ஜாதகத்தை ஜோதிடர்கள் கணிக்க வந்தார்கள் இந்த உலகத்தின் தலையெழுத்தையே மாற்ற பிறந்திருக்கக்கூடிய மகா புண்ணிய புருஷருடைய ஜாதகத்தை பார்த்த அந்த ஜோதிடர்களுக்கு இவர் எதிர்காலத்திலே உலக பெருமையுடன் விளங்கக்கூடிய மகா புண்ணிய புருஷர் என்பது தெரிந்துவிட்டது அதை பற்றி அவருடைய பெற்றோருக்கும் சொல்லப்பட்டது குஜரன்வாலாவிலே முரேலிவாலா கிராமத்திலே தீபாவளிக்கு மருதனம் ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் திரு அவதாரம் செய்திருந்தார் தமது வாழ்க்கையிலே மேலான அத்வைதத்தை உதேசிக்க வந்த மகா புண்ணிய புருஷருக்கு தாய்ப்பால் அருந்தக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்காமல் போய்விட்டது பிறந்த சில நாட்களிலேயே தாயாரை இழந்துவிட்ட ஒரு துக்கமான சூழ்நிலை ராமதீர்த்த பரமஹம்சருக்கு ஏற்பட்டு போனது ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மேலான அத்வைத நிலையை பிறவியிலேயே பெற்றிருந்தார் என்று காண முடிகிறது அவர் பெற்றிருந்த சரீர சுகத்தை பற்றிய இச்சையில்லாத ஆத்ம அனுபவத்தில் இழைத்திருக்கக்கூடிய அத்வைத அனுபவம் என்பது அவருக்கு இயல்பாகவே வந்து அமைந்திருந்தது அவருடைய மூத்த சகோதரரான குருதாஸ் என்பவருடைய அரவணைப்பிலே அவர் வாழ்ந்திருந்தார் பெரிய மகான்களுடைய சரித்திரத்திலே ஜனங்கள் கவனிக்க வேண்டியதெல்லாம் பிறந்து வளர்ந்த விவரங்களும் சரீரமாகிய கருவியால் செய்த காரியங்களின் தொகுதியும் அல்ல இன்ன வயதில் என்னதை செய்தார் என்று கூற வேண்டியதும் அவசியமல்ல மகான்களின் வாழ்க்கையிலே பிரகாசிக்கக்கூடிய சக்திகளும் விசேஷமான தத்துவ உண்மைகளுமே கவனிக்கத்தக்கன நமது பரதகண்டத்து மகான்களிடம் உலகிலே வேறெங்கும் காணப்படாத சில பெருமைகள் விளங்குகின்றன பூத உடலை பற்றிய புகழ் ஜன சமூகத்திற்கு அவ்வளவாக தேவையில்லை தத்துவ நிலையை பற்றிய புகழ் உடம்புதான் பிற்காலத்தில் கூட ஜன சமூகத்திற்கு பயன்படும் பரதகண்டத்து மகான்களிடம் விளங்கும் பெருமைகள் என்ன ஐரோப்பாவிலே நெப்போலியனை போன்ற இராணுவ வீரருக்கு கிடைக்கும் புகழ் ஆத்ம பயிற்சியில் வல்ல ஆச்சாரியருக்கு கிடைக்காது இந்தியாவிலோ நெப்போலியனை போன்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு அந்த பெருமைக்காக மாத்திரம் பெருமை கிடைப்பது கிடைப்பதில்லை விக்ரமாதித்தன் அசோகன் முதலியவர்கள் சிறந்த யுத்த வீரர்களாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் தேசமெங்கும் தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க பாடுபட்டிருக்காவிட்டால் அவர்களுடைய பெயர் சாஸ்திரத்தில் நிலைத்திருக்காது தர்மமாகிற நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்ய தமது உயிரியை இழக்க தயாராக இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள்தான் சிறந்த மன்னர்கள் என்று போற்றப்படுவார்கள் சன்னியாசிகளாக இருந்தாலும் ஆத்ம வழியிலே பெரியார் பெரிய நிலையிலே பெயர் பெற்றிருந்த பெரியார்களுடைய தேச சரித்திரங்கள் நமது தேசத்திலே மலிந்து கிடக்கின்றன மகான்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க போகும்போது அவர்கள் வாழ்ந்திருந்த வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காலகட்டமும் மனிதர்களால் சிந்தித்து பார்க்க கூட முடியாதபடியான அற்புத நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பாகவே அமைந்திருப்பதை பார்க்க முடிகிறது ஒவ்வொரு தனி மனிதர்கள் என்று பிரித்து காட்டி தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை நோக்கமாக கொண்ட மேல் நாட்டவர்களின் வாழ்க்கையை காட்டிலும் சமூகம் முழுமையுமே சேர்ந்த ஒரு சமஷ்டியை ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய தர்ம வாழ்க்கையை சத்திய வாழ்க்கையாக மதித்து வாழக்கூடிய இந்திய வாழ்க்கை சிறந்தது என்பது ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு நிச்சயம் நன்கு விளங்கும் 
இந்த இரண்டு விதமான நோக்கங்களையும் பிரதானமாக கொண்டு இரண்டு விதமான நாகரிகங்கள் இப்போது மலிந்திருக்கின்றன எந்த வகையிலும் தனி மனிதனுடைய சுதந்திரத்திற்கு பங்கம் வரக்கூடாது என்பது மேல் நாட்டவர்களின் நோக்கம் அதற்கு தகுந்தபடியே சமூக வழக்கங்களும் சட்டத்திட்டங்களும் மரியாதைகளும் ஏற்படுகின்றன ஐரோப்பிய நாகரிகத்திலே தனி மனிதனுடையதும் பெண்களுடையதுமான சுதந்திரம் காப்பாற்றப்படத்தான் சமூக சுதந்திரம் வேண்டுகிறார்கள் வார்த்தைகளால் தாராள கொள்கைகளை பேசினாலும் கூட செயலிலே அவர்களது சமூகம் இடம் கொடுக்கவில்லை சுயநலம் கருதியே சமூகம் ஒவ்வொரு செய்கையிலும் வெளிப்படுகின்றது இந்திய தேசத்து நாகரிகமோ தர்மத்தை பெரிதென்று கொண்டு சமூக சமஷ்டியின் நன்மைக்கு தனி மனிதர்களின் சுதந்திரத்தையும் உபயோகிக்க வற்புறுத்துகிறது தனி மனிதர்களின் காரியங்கள் ஜன சமூகத்திற்கு நன்மையை பயப்பதாக இராவிட்டால் கண்டிக்கப்படுகின்றன சமஷ்டியின் மேன்மையே சத்தியம் என்பது நமது நாகரிகம் கூறுகிறது சமூக முன்னேற்றம் மேன்மை என்று சொல்லப்படுவது சமமான வகையிலே சகலருக்கும் சகல விதமான அதிகாரங்களும் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதில் தான் கிடைக்கிறது என்பது மகான்களுடைய சிந்தனையாகிறது இந்த வகையான சிந்தனையவே ஞானவிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்களும் கொண்டிருந்தார்கள் ஜாதி மத பேதங்களை காட்டி மனிதர்களை பேதப்படுத்தி இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன் என்பதான நிலைகளை உருவாக்குவது மிகவும் பாவமான செயல் என்று ஞானவிதா அருளினார்கள் ஞானவிதாவின் இந்த வகையான சமஷ்டி சிந்தனைக்கு ராமதீர்த்த பரமஹம்சருடைய நூல்களையும் அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய வாக்கையும் அவர் உள்வாங்கியிருந்தது ஒரு பக்கமாக காரணமாக இருக்கலாம் என்று கருத இடம் இருக்கிறது இதற்கான ஆதாரங்களும் நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய இந்த நூலிலே தொடர்ந்து ஏராளமாக கிடைக்கிறது ஒரு சமூகத்தை காட்டிலும் மனித வர்க்கமே சிறந்தது என்று கூறுகிற தத்துவம் தியாகம் என்கிற கொள்கையை சிறப்பித்து கூறும் நான் அழியாமல் இருக்கவும் சுகமடையவும் சமூகம் அழியாமல் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் ஆத்ம பயிற்சி சம்பந்தமான நாகரிகம் ஏற்பட்டது சமூக சேவையையே ஆத்ம பயிற்சியின் பயன் ஆதலால் இந்தியாவிலே தோன்றக்கூடிய மகான்களது வாழ்க்கையிலே சமூக சேவையும் ஆத்ம பயிற்சியும் பிரிக்க முடியாத இரண்டு தத்துவங்களாகவே இருக்கின்றன தர்ம மார்க்கங்களும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் அதே வேளையிலே ஆன்மீக மார்க்கமும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பது ராமதீர்த்த பரமஹம்ச சுவாமிகளுடைய முக்கியமான கொள்கையாக இருந்தது இந்த நோக்கத்தை கொண்டே இந்த மகா புண்ணிய புருஷருடைய வாழ்க்கை சரிதத்தையும் அவருடைய வாக்கையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் விளையும் பெயர் முளையிலே தெரியும் என்கிற பழமொழிப்படி ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்கள் நானொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தார் தர்ம மார்க்கத்தையே பின்பற்ற வேண்டிய நிலைமைக்கு எப்படி எழும்ப முடியும் புராண கதைகளையும் ராமாயணம் மகாபாரதம் பாகவதம் போன்ற புண்ணிய கதைகளையும் கேட்பதன் மூலமாக ஒருவன் நற்குணவானனாக மாற முடியும் என்பது நம்முடைய முன்னோர்களின் கொள்கையாகிறது அதன்படியே ராமதீர்த்த பரமஹம்சர் அவர்கள் சிறுவயது முதலே பாகவத கதைகளையும் ஞான தத்துவ விளக்கங்களையும் கேட்பதிலே மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார் முழுக்க முழுக்க நல்ல விடயங்களையே கேட்டு அவற்றை உள்வாங்கி நல்ல சிந்தனைகளை மாத்திரமே உள்ளத்திலே பெருக்கி வந்திருந்த மகா புண்ணிய புருஷர் வளர்ந்து பெரியவரானார் பெரியவரான ராமதீர்த்த பரமஹம்சருடைய அடுத்தடுத்த நிலைகளை பற்றி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பதிவுகளிலே நாம் பார்க்கலாம் அடுத்த பதிவிலே இதன் தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் அதுவரையிலும் நன்றி வணக்கம்